乔俊屡试，一脉祖似天来。因救主阵亡，英勇可嘉，三军将士集体哀悼。着急也没有用，居侯有令，不许我等轻举妄动。再说居侯也说了，定会毫发无损而归呀、啊。启禀丞相，关将军来了。去，把那件丧服拿来。诺。休得无礼。菲儿，这以后啊，就是你的家了。真的？真的？还不进去看看？我们不住在这儿。娘，这是为何？是啊，明心，你这是何苦呢？你眼睛又不好，菲儿还需要人照顾。我这里边下人多，反来张口，一来伸手，都到门口了，不进门，没有必要吧？我们又不是流落街头的乞丐，当日被人甩出，今日又被人捡起。京城客栈多的是，我们有的是地方住。菲儿，咱们去客栈住，啊，走。哎，菲儿，劝劝你娘。啊，娘，咱们真的不能住这儿吗？是啊，明心，何苦呢？我不住。要住，你自己住。菲儿，菲儿，来，倒贴这儿来。菲儿，菲儿，哎，娘，我跟你一起走。跟我回军营吧，你为我刮骨疗毒，曹操是不会放过你的。今天只不过是天来的葬礼。
，再加上我在场，他不敢对你怎么样。看来大哥还是不了解曹操啊。既然他转我回了乔郡，说明他不会追究此事了。你我多年未见，你就当和我关羽再续旧情如何？关将军，我累了，真的很累。我华佗一生，桀骜不驯。本以为，用这一身的医术，可以救天下苍生，可结果证明的是，这个乱世，只有你们，你、曹操、刘备、孙权。我希望你们这些掌握老百姓命运的人，千万不要为了一己私欲和暴力，迷惑了自己的眼睛。听我一句。血洗的江山，终究会被血洗。所以我求你们，对老百姓仁慈一些。我是一名小小的草野，我代表天下苍生，给你们这些大英雄们跪了。私通敌军，不杀；这关羽又是敌军首领，也不抓。魏王，您这是为何？曹仁，我且问你几个问题。关羽是何人的兄弟？刘关张、桃园结义，世人皆知啊。倘若关羽因毒箭死在我曹营，刘备又该如何？兴兵复仇。倘若有办法，叫吴蜀分离。各个击破，你觉得如何？若能如此，当然快哉。魏王果然英明，这样既能展现魏王的仁义之名，同时又能避免魏与蜀的两败俱伤的血拼，还能瓦解吴与蜀的联盟，果然是一箭三雕。菲儿不愿意住在府上，叫我如何是好啊？只要明心小姐愿意，那少爷自然跟随。明心，这么多年了，他那倔强的脾气一点都没变，也让我头疼啊。大人不用着急，想必是明心小姐心中有怨气，才不愿意住在府上。只要给明心小姐一个名分。那他心里舒服了，自然也就愿意住在府上了。名分，还不下轿？吩咐你的事情记住了吗？问你话呢。走吧，明星姐姐，今天我是来求你，搬到我府上去住吧，跟我一起回去吧。我是不会过去住的。好，我现在跪下来求你，明星姐姐，你搬到我府上去住吧。
当年都是我不好，我爹妈，我不讲理，我无理取闹，我非逼着无常娶我。现在，我自愿放弃真实，甘愿残响。这一切，都与你无关。都是我不好，我知道，都是我不好。我跟吴成虽然有夫妻之名，但是这么多年来，他从来都没有喜欢过我。我，我今天来这儿求你，跟我一起去府上住，你不要怪他。当年是我仗着哥哥的权势，分别着他娶我的。他父女之事，并非他的本意。这么多年来，他的心里是有你的。你错了，吴成这个人，他谁都不惦记，他只惦记他自己。你说，他从未真心对过你，你可知道，他也从未真心对过我。当年他跟我在一起，他何尝不是一种利诱，一种报复？明星姐姐，你知道我在求你，跟我搬回去住吧。你虽然不能原谅我，但是，但是你至少想想菲儿吧。菲儿不能没有爹，菲儿毕竟是吴成的后人呀。你不要让菲儿住在这儿继续受苦，你带菲儿。去府上住吧，就不要让菲儿再没有爹了，好不好？姐姐，如果你是因为不想见吴成的话，那你先搬过去住。如果吴成惹你生气的话，你再走也可以呀、啊，是不是？姐姐就当我求你了。娘，我想去府上住，我想有自己的家，我不想再被骂成野种。娘。求你了，好吗？姐姐，我也求你了。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿菲儿，我们到了。你看，这是我府上最好的一间屋子，专门收拾出来给你住的。哇，这么大的房子！来看看。哎，回来！娘，我们不住这一间。又怎么了？我答应来你府上住，可并没有说要住这一间。好吧，你想住哪一间？离你最远的那一间。哇，这么多好吃的！是啊，你看，爹给你准备这么多好吃的，来，随便吃。嗯，这个吧。哎，再吃块肉，来。嗯，我娘不来同桌吃饭，我给娘拿几个。啊，拿，多拿几个。挑大的啊，来，爹帮你挑。哎，这个好，这个好。哎，哎，拿这个。想要。好，你挑。我要这个。嗯，好。菲儿，好，你自己要是所有的吃的都让你这样翻一遍的话，别人还吃不吃了？这么多吃的都堵不上你的嘴，现在看你一眼就恶心一眼。本不应该上这个桌的，是你。从今天起，和虾人们吃饭吧。菲儿，你咋不吃了呀？快快快，来吃！我怕。你怕谁呀？菲儿，这个宅子里谁也不敢欺负你，谁要敢欺负你啊，爹让他吃不了，兜着走。嗯
，你要小心点儿。怎么，你、你们来看我的笑话了？你别误会，我听菲尔说了今日饭桌之事，是菲尔的错，他坏了规矩，却害你受了责罚。菲尔，快去认个错，快去，上来。我承受不起，你们不要在这给我装了。你别误会，我没有别的意思。你没有别的意思，你带着菲儿来跟我道歉，怎么？你爱着什么心？我生不出来孩子是不是啊？你不要以为无常心里边没有我，你就可以消化我。我告诉你，如果不是因为这个孩子可以传宗接代的话，你，你跟我的下场差不了多少。吴成心里有没有我，我早不在乎了。我只是不想让费尔沾上吴成的阴险恶毒。吵什么呢？大老远就听见厨房里乱哄哄的。菲儿，怎么了？跟爹说。他。菲儿、嗯，跟娘回屋去。娘，可是他。好了，快点。还以为自己是县令家的千金小姐呢，要不是因为我儿子，我早就……他的心里当然没有。闭嘴！轮不到你来说他。明心。你的眼睛怎么样？你和菲儿过得好不好？等我，你们等着我。等我找到了麻醉药最后一味药，我就回去。我和你，还有菲儿，我们再也不分开了。菲儿，你看，爹要给你准备这么多好吃的，你想吃哪个？包子。包子，好好好，来，哎，放你这儿。好吃吗？嗯，我我要给娘留着。反正是爹给你准备的，你愿意给谁就给谁。来，多拿几个，都是你的。菲儿，爹对你怎么样？好。那要是你娘要回乔郡，你是留下来陪爹，还是跟你娘走啊？我不回乔郡，我也不要娘走。那要是你娘非要走呢？那我跟娘回乔郡。爹给你准备这么多好吃的东西，你还要跟娘走啊？跟你娘走，你可吃不饱肚子啊。那我不要了，那我也要跟娘走。那没事，爹跟你开玩笑呢。吃吧，啊，嗯，谁让你来的？不是让你跟下人去吃吗？吴成，我好歹是你的夫人吧？我怎么能跟下人吃饭呢？夫人，你的梦还没醒吧？不是因为你哥，我会娶你吗？你哥现在已经死了，没把你扫地出门，对你已经是不错了。别得寸进尺啊！得寸进尺，我在自己的家，坐在自己的餐桌上面吃饭，我是得寸进尺吗？话挺多，那就别吃了。菲儿，走，爹爹带你去玩。大清早看到这么个人，心里不痛快。走。
小姐，君儿，你怎么来了？小姐，我是偷偷跑来的。小姐，君儿，还是你对我好。小姐，你快吃吧，别哭了。要是让老爷发现了，我们俩都惨了。小姐，我去看一下。明心夫人。我特意让菲儿多端了一些饭菜，快拿给你们小姐，让她趁热吃。这，等等，你这又是在搞什么鬼把戏？你莫要多心。我只是听说你一天没有吃东西，还一直在哭。快点趁热吃吧，不然伤身体。现在府上的人都对我避而远之。能躲都躲，你现在过来帮我，到底是为什么？曾经有人跟我说过，最大的勇敢，不是怨恨，而是宽恕。况且你我之间，从未有过仇恨，不是吗？倘若今日落难的人是我，我相信，你也会这般对我的。快点吃吧，明日我再来看你。明星，你，你能不能陪我吃顿饭，说说话？知道，说来也奇怪了。我自从知道他爱的不是你以后，我也不那么恨你了。有时候还觉得，其实我们两个人挺像的。你说吴晨这个人，他是不是没有心啊？不管对他多好，都掏心掏肺的，都爱他。但是他根本就不会喜欢一个人，不会喜欢一个女人。不，他曾经真心爱过一个女人。真的吗？不过那是很多很多年前的事了。也是在你之前吗？从那以后，他就变了。女人对他来讲。不过是一枚棋子，你是可以帮他走上仕途的棋子，而我却成了帮他生养无家血脉的棋子。他对我只想征服，只想折磨，只想报复。你挺不容易的。好了，不说他了。不值得。若不是菲儿执意要留在京城，我。
我是死都不会留在这儿的。我不想再跟他有任何的瓜葛。那以后你还会住在这儿吗？当然不会。菲儿还小，很多道理他都不懂。他从小受尽了欺负，现在见到了生父，他觉得有人保护他。他想跟吴成在一起，我懂。若是我现在执意要将他带回乔郡，一来怕他又伤害到自己，二来我这眼睛看不见，也很难照顾得好他。所以现在我只能顺着费儿，暂时住在这儿。但是我会等，等，只要等下去。就会有希望。我会等他回来，等他来接我。等他？你是在等华佗吗？嗯，不管等多久，我都会等他回来。他一定会回来接你的。嗯，时候不早了，我明日再来看你。还有事吗？我我能叫你姐姐吗？当然可以。他是这么说的，小的听得真真切切，他们就是这么说的。等华佗，我让他们等到猴年马月。真一流！听说你对我有很多怨言啊，在外面说了我很多坏话，你说有没有？你说，你以为你跟明星成为姐妹，你就有好日子过了是吧？你让他把菲儿从我身边带走了是吧？不敢吃，让你吃，真一流，小心我撕了你这张。除了贪吃，就胡说八道的嘴，都你胡说，就你胡说，就你胡说，哼！哼！姑姑，哎，姑姑，姑姑，我是小珍，姑姑，我是小珍啊。不哭了啊，哭伤了身子，不值得。啊、去哪儿了？你去哪儿了？自从哥哥去世以后，他就把你赶出去了。你去哪儿了？姑姑现在过着生不如死的生活。我知道，多亏了娟儿告诉我。娟儿，娟儿。嗯，多亏了她通风报信。我才知道姑姑受的苦。他现在对我非打即骂，我过得真是连乞丐都不如啊！姑姑放心，自从爹爹死了之后，我就假意奉承吴成，在他面前装孙子低三下四，就是为了让他卸掉防备，让我抓住机会，我让他欠我们甄家的十倍奉还。
。姑父，上座。今日找我，所为何事啊？哎，我最近是多日未见姑父，想请姑父吃个便饭。哼，你们甄家的人我还不了解，无事献殷勤。到底什么事情？姑父，你现在贵为太医院医成。你也是知道的，我和我爹不一样。我当年本来就是反对他搅到曹家的内斗中，哎，我现在啊，就一心一意的想跟着姑父您好好干。毕竟嘛，我现在就姑父和姑姑两个亲人了。就这点小事，你还请我来酒楼吃一顿？你小子究竟有什么事情？说吧。姑父果然老道，那我就有话直说了。说，哎，我知道这两天姑姑惹姑父生气了，所以我摆这顿酒，一来呢是替姑姑向姑父道歉，这二来，是希望姑父看在我死去的爹的面上，对我姑姑稍微的，我就知道你有事情。好，看在你一片孝心的份上，我就吃两口，哎，顺便和你说说你那个姑姑干的那些蠢事。对对对对对对，来，姑父。这可是我特意托人从乔俊捎来的酒，姑父尝尝，是这个味儿，好酒，好酒，再来一杯，来来，姑父来，哎，姑父，来，这，哎，哎，姑父慢点，来来来来。准备好了吗？来。来。娘，他睡着了吗？放心吧，姑姑，他喝了三壶白酒，现在就跟死猪一样。对了，姑姑，让你准备的柴火准备好了吗？准备好了，就差你了。那我们点火吧。这样，这样会不会，会不会很疼啊？机不可失，失不再来呀、啊，姑姑。你要是真的恨他入骨的话，那咱们就来个狠的。哎，可是我毕竟服气着，这样会不会？姑姑，你不是这个时候心软了吧？你，你忘了，他平常是怎么打你，怎么凌辱你的？我闻到了烟味，寻了过来，听到你们的对话。你若真认我这个姐姐，就听我一句劝，千万不要为了吴成这个畜生，搭上自己的一条命啊！你想想我，吴成骗了我的身子，害得我家破人亡，我何尝不想剥了他的皮，抽了他的筋？可若是我们这么做了，官府岂能放过我们？岂不是因为这个不值得的人，搭上自己的一条命吗？可是。我该怎么办，姐姐？我该怎么活下去？我现在过着连狗都不如的生活，如果这样的话，我还不如死了呢。想活下去，有很多种活法。如果你真的跟他过不下去，我可以替你去求吴成，让他给你一纸休书，还你一个自由身，从此你们两个不再有任何瓜葛。姑姑，不能再犹豫了。要是让下人发现，我们就杀不了吴成了。现在只要明星不说，我们就可以造成假象，杀了吴成
你们可以造成假象，我绝对不会说。但是你姑姑，没有背上官司，可是心里却背上了一条人命债，一条这辈子读法安宁入睡的人命债。他将背着这个人命债，度完他的余生。你想要这样的生活吗？快，这现在还来得及，千万不要因为一步走错，过上无成这般如妖似魔的生活呀。啊！外面什么味道啊？啊啊！姑姑，快呀、啊！我先走，姐姐，你会说出去吗？今晚，并未发生什么事啊。昨天小珍请我喝酒，你知道吗？你们男人之间喝酒的事情，我怎么会知道呢？他怎么会这么好心，突然请我喝酒啊？这屋子怎么一股膏药味儿啊？谁受伤了？昨天晚上，你在哪儿？我，我，我在，我，我在。嗯，你在干什么？我，我啊，我在那个。你在什么地方？啊，啊，怎么了？这是，我看看。这烫伤是怎么回事啊？啊？嗯、不愧是炭火太烫，把你烫着了吧？不是啊！昨晚，一柳和我在一起，我昨晚太冷了，便让一柳帮我端火盆，结果他烫伤了。我实在过意不去，所以今日过来帮他敷敷药。那你可得小心一点，别引火烧着自己。姐姐。